السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب زدني علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتم من بالخير تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک اور رازق ہے اور درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محترم ناظرین سابقہ درس میں علم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے کون سی مخلوقات دعائیں کرتی ہیں اور پھر بعد میں یہ بھی بات بتلائی گئی تھی کہ بغیر علم کے کیا نقصانات ہیں وہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں اگر علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے علم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے علم نافع اور دوسرا ہے علم غیر نافع علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علم جس کا نفع ہو جو فائدہ بخش ہو اور علم غیر نافع کا مطلب یہ ہے ایسا علم جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور نفع بخش نہ ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج کے اس درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم نافع کس کو کہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کے تعلق سے کون سی باتیں بتلائی گئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم نافع کس کو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے شریعت کے علم کو علم نافع کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کے علم کو علم نافع کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث کا علم جب تک ہم دنیا میں عمل کرتے رہیں گے اس کا فائدہ ہوگا جب تک ہم اس علم کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اس کی دعوت دیتے رہیں گے اس کا فائدہ ہوگا لیکن علم غیر نافع اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ علم نافع کی وجہ سے فائدہ ہوگا قرآن اور حدیث کا جو علم ہے شریعت کا جو علم ہے وہ علم نافع ہے لیکن آئیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے تعلق سے کیا بتلایا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معتا امام مالک کی روایت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی معتا میں اس روایت کو صحیح سنت کے ساتھ نقل کیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترک توفیکم امرین لن تضلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
دو کتابیں ہم کو دی ہیں ان دونوں کتابوں کو پکڑنے سے تھام لینے سے اس پر عمل کرنے سے ہم فائدے میں رہیں گے اور یہ فائدہ دنیا کا بھی ہوگا آخرت کا بھی ہوگا یہی علم نافع ہے صحیح الجامع کی روایت اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت القرآن و مثله معه کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مثل بھی دیا گیا ہے قرآن کے مثل کیا ہے وہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تو معلوم کیا ہوا قرآن اور حدیث یہ علم نافع ہے اس علم کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا اور اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی ہے یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر سورہ تاہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو چودہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی آپ علم کے لیے دعا مانگیے اللہ نے فرمایا وقر ربی زدنی علما اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما معلوم کیا ہوا کہ علم کی زیادتی کے لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اب آئیے علم نافع پر احادی سے مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں سنن ابن ماجہ اور صحیح الجامع بھی بھی یہ روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل اللہ علم نافع کہ اللہ تبارک و تعالی سے علم نافع کا سوال کرو معلوم کیا ہوا کہ علم نافع کے سوال کرنے کے بارے میں علم نافع کی دعا کرنے کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید کی ہے جہاں ہم یہ دعا کرتے ہیں صحت و عافیت کے لیے اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جہاں دعا کرتے ہیں تو وہیں علم نافع کے لیے بھی ہم کو دعا کرنی ہے جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے اگر آپ آگے بڑھیں گے ایک دوسری حدیث ہے سنن ابن مجا حدیث نمبر نو سو پچیس شیخ البانی رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے ام سلما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یا صبح میں تین مرتبہ یہ دعا کیا کرتے تھے وہ کون سی دعا ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تاکید کی ہے وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا اے اللہ تعالی میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو خود اللہ تبارک و تعالی سے علم نافع کا سوال کرتے اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم نافع کا سوال کرنے کی تاکید فرمائی ہے ورزقن طیبا اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں کیونکہ انسان صبح سویرے جاگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر لینے کے بعد روزی تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اپنی بستی میں یا پھر اپنی بستی سے باہر کہیں اور جاتا ہے تاکہ رزق تلاش کر سکے تو ایسی حالت میں ہر انسان کو صبح یہ دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ اس کا رزق طیب ہو طیب کا مطلب یہ ہے کہ حلال رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعا کرتا رہے اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کھانے کی وجہ سے اللہ تعالی تمام عبادتوں کو قبول کرتا ہے اور اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے حرام پیتا ہے اس کی زندگی حرام میں گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ ان اسل کا علم نافع و رزق طیبہ و عمل متقبلا اور تیسرے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی 
मैं तुझसे ऐसे अमल के बारे में सवाल करता हूं जो कबूलियत के दर्जे पे पहुंच जाए ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान अमल तो करता है लेकिन अमल करना कमाल नहीं है बल्कि अमल का कबूल होना यह दर्जा कमाल है मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ते हैं हम रोजा रखते हैं हज करते हैं जक़ात देते हैं सवाल यह है कि क्या हमारे ये अमाल अल्लाह तबारक कबूल करता है कि नहीं करता और हमें कैसा पता चले कि अल्लाह तबारक ने कबूल किया है कि नहीं किया है लेकिन हाँ इतना जरूर है अमल कर लेने के बाद खामोश बैठना नहीं है बल्कि अमल कर लेने के बाद हर आदमी के लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी में अल्लाह तबार को तला से कबूलियत के लिए भी दुआ करता रहे ये दुआ बड़ा मान खैज है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर जमा हो चुकी हैं इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे इसीलिए हर आदमी को हर शख्स को यह दुआ याद कर लेनी चाहिए और हमेशा ये पढ़ते रहना चाहिए अल्लाबला इसी तरीके से सुनन तिरमिजी की रिवायत शेख अलबानी रही ने इस रिवायत को सही कहा है इस हदीस के रावी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तु है वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ किया करते थे अल्ला ये भी इल्म हासिल करने के लिए दुआ है इल्म नाफ़िर के लिए दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ करते जो इल्म तूने मुझे दिया है उससे फायदा उठाने की तोफी कता फरमा वी और जो मेरे लिए फायदा मंद हो वही इल्म मुझे अता फरमा वो जिदनी इल्मा अल्लाह ताला मेरे इल्म में ज्यादती अता फरमा इल्म नाफे के तल्लु से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लाम हमेशा दुआ किया करते थे जैसे कि आपके सामने अहादीस पेश की गई है एक और हदीस सही मुस्लिम और सुनन अबू दाऊद में भी ये मौजूद है अबू हुरैरा रजी अल्लाह तु फरमाते हैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लाम ने फरमाया इंसान जब मर जाता है तो उसके सारे अमल मुनकते हो जाते हैं सारे अमल कट जाते हैं यानी मरने के साथ साथ उसके सारे अमल वहीं पर रुक जाते हैं लेकिन आगे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम ने फरमाया इल्ला मिन सदकतिन लेकिन अगर कोई आदमी सदका व खैरात किया हो तो अल्लाह तबारक तला मरने के बाद भी उसको अजर ववाब से नवाजता रहता है मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी ने मस्जिद बना दी मदरसा बना दिया कुआं या बोर वगैरह खुदवा दी या यतीम खाना बनवा दिया या और भी बहुत सारे काम किए इंसान मर भी जाता है तो मरने के बाद भी अल्लाह तबारक तला उसके नाम आमाल में नेकियों में इजाफा करता रहता है मालूम क्या हुआ कि एक आदमी अगर मर भी जाए तो मरने के बाद भी सदके जारिया एक ऐसी चीज है अल्लाह तबारक तला इस सदके जारिया से उसको नवाजता रहता है और दूसरी चीज है और इलमिन युन तफी ऐसा इल्म छोड़ करके गया जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं मखलूक फायदा उठा रही है तो इंसान के मरने के बाद भी अल्लाह तबारक तला उसको अजर ववाब से नवाजता है ये इल्म नाफे है कि एक आदमी दुनिया में आया और आने के बाद उसने इल्म नाफे हासिल किया कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया हाफिज कुरान बना कई बच्चों को उसने हिफ कुरान की तालीम दी और अपने तकारीर और खुतबात के जरिए से लोगों को अल्लाह रसूल की तरफ बुलाया और जो बुराइयां थी उनसे बचने की ताकीद की जब वो मर जाता है मरने के बाद भी अल्लाह तबारक तला उसको अजर ववाब से नवाजता है क्योंकि ये इल्म नाफे है और इल्म नाफे मरने के बाद भी अल्लाह तबारक तला उसको अजर से नवाजता है और तीसरे नंबर पर नबी सल्लाम ने फरमाया और वल दिन साल यदू या कोई मरने से पहले अपनी औलाद को नेक छोड़ करके जाता है 
اور وہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر و ثواب سے بھی ان کو نوازتا ہے بعض روایت ایسی ملتی ہیں کہ اگر اولاد کو ہم نیک چھوڑ کر کے جاتے ہیں دیندار بناتے ہیں حافظ قرآن بناتے ہیں زہد اور تقوا ان کے اندر ہوتا ہے نمازی اور دیندار ہوتے ہیں اگر ہم مر بھی جاتے ہیں ہماری اولاد جو بھی نیک کام کرے گی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھے گا معلوم کیا ہوا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ اور نمبر دو علم نافع اور نمبر تین نیک اولاد معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم علم نافع کی طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی فائدے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا علم نافع کا فائدہ دنیا میں ہوگا علم نافع کا فائدہ قبر میں ہوگا علم نافع کا فائدہ آخرت میں ہوگا اور یہ علم نافع قرآن و حدیث کا علم ہے جیسا کہ آپ کے سامنے بات تفصیل کے ساتھ پیش کی جا چکی ہے اسی لیے آپ دیکھیں اگر آدمی کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں لیکن وہ علم نافع سے محروم ہے تو پھر اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ آقائد و جہاں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو جب وہ مرتا ہے قبر میں رکھ کر کے واپس لوٹتے ہیں تو اللہ کے طرف سے دو فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد اس سے تین سوالات کرتے ہیں وہ سوالات کون سے ہیں من رب کا تیرا رب کون ہے ما دین کا تیرا دین کیا ہے من ہوا رجل اللہ کون وہ شخص ہے جو تیری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اگر مومن ہے تو جواب دے گا رب اللہ میرا رب تو اللہ تعالی ہے ما دین کا تیرا دین کیا ہے دین الاسلام جواب دے گا میرا دین اسلام ہے اور تیسرا سوال کیا جائے گا تیری طرف نبی کون بھیجے گئے تھے تو وہ جواب دے گا میرے طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے معلوم کیا ہوا کہ ایسا علم علم نافع ہے جو زندہ رہتے ہوئے بھی کام آتا ہے مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے آخرت میں کیا فائدہ ہے آئیے آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی مسند میں نقل کیا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ روایت صنعت کے اعتبار سے صحیح ہے حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ تبارک و تعالی کے پاس شفاعت کریں گے قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے رات کو سونے سے اس کو منع کیا یہ رات دن قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا اے اللہ تعالی اس کے حق میں میری سفارش اور شفاعت کو قبول فرما پھر اس کے بعد روزہ آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی یہ دن بھر بھوکا رہتا اپنی تمام خواہشات سے بچا رہتا تھا اے اللہ تعالی اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت جو کہ رات دن پڑا کرتا تھا تلاوت کیا کرتا تھا اور روزہ جو کہ دن بھر بھوکا رہا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی کے پاس جب آ کر بندے کی سفارش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے ان کی شفاعت کو قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت کے اندر داخل کرتا ہے معلوم کیا ہوا کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم نافع حاصل کرنے کی کوشش کرے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہے جس کا فائدہ آخرت میں بھی ہے قیامت کے میدان میں بھی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی علم نافع سے دور ہو رہے ہیں علم غیر نافع کی طرف توجہ زیادہ ہو رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کے علم کو حاصل کریں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علوم کو حاصل کرنے کی تاکید کی ہے ان علوم کو حاصل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں خلاصہ کلام یہ کہ علم نافع کے بہت سارے فائدے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی ہے اور اپنی امت کو بھی دعا 
کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے اخیر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو علم غیر نافع سے بچائے آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت سمی العلیم سبحان رب کے رب العزت عما صفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ